హలో నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ బ్రహ్మ ప్రసాద్ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్ అపోలో హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి సీజర్స్ అంటే ఫిట్స్ మనకి ఇది కూడా కామన్ సిమ్టమ్ అండి మనకి తెలిసి చాలామందికి ఫిట్స్ రావడము అంటే కింద పడిపోవడం చేతులు కలు కొట్టేసుకోవడము ఇట్లాంటివి కండిషన్స్ మనం వింటుంటాం సో ఫిట్స్ అంటే ఏంటి సీజర్ అంటే ఏంటి మనం ఇవాళ తెలుసుకుందాం సీజర్ అంటే అబ్నార్మల్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ అనమాట బ్రెయిన్లో మన బ్రెయిన్లో వచ్చేసి దాదాపుగా ఎయిటీ ఫైవ్ బిలియన్ సెల్స్ ఉంటాయి సెల్స్ అంటే న్యూరాన్స్ అనమాట మొత్తం సెల్స్ మనకి రఫ్లీ అబౌట్ వన్ అండ్ హాఫ్ కిలో అనుకుంటే బ్రెయిన్ అందులో ఎయిటీ ఫైవ్ బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఆ న్యూరాన్ సెల్స్ ఏంటంటే ఒకటికి ఒకటి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏర్పడతాయి కనెక్షన్స్ ఆ కనెక్షన్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ వల్ల సెమి సిగ్నలింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సిగ్నలింగ్ మెకానిజంలో ఎప్పుడైనా తేడా వచ్చింది అనుకోండి అబ్నార్మల్ ఏదన్నా స్పార్క్ లాగా ఒక సర్క్యూట్లో వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు స్పార్క్ ఇట్లా వస్తుంది దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏదో సీజర్ అనమాట ఇన్ బ్రెయిన్ అయితే ఇందులో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సీజర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సీజర్స్లో వచ్చేసి మనం నిజంగానే సీజర్ అని తెలిస్తే అది ఫిట్స్ అని మనకు అర్థమవుతే ఫిట్స్లో సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ అంటే మనకి నాలుగు ఖర్చుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే చేతులు కాలు కొట్టేసుకోవడము చేతులు టైట్ అయిపోవడము పళ్ళు ఇట్లా గట్టి కొరికేసుకోవడము నాలుగే కొరికేసుకోవడము రక్తం కారడము ఇట్లా కొంచెం సొంగు కాల సొంగులాగా కారడము లేకపోతే చేతులు కాలు టైట్ అయిపోవడం స్పృహ తప్పడం కొన్నిసార్లు అరచేయడం గట్టిగా కొన్నిసార్లు ఏమీ లేకున్నా పిల్లలు ఇలా జస్ట్ చూడడం గోడ తేరే చూస్తుంటారు లేకపోతే ఇట్లా స్టేరింగ్ రెస్పాన్స్ అంటాం సో ఇవి కూడా ఫిట్స్లా రావచ్చండి కొన్నిసార్లు సడన్గా చేతులు కదలడం ఒక ఒక సైడు లేకపోతే కొన్నిసార్లు కొంచెం స్పర్శ తగ్గడం కొంచెం హైపరెస్టీసియాస్ ఇట్లాంటివి కూడా ఫిట్స్లో సిమ్టమ్స్ బాగా ఉండొచ్చు అయితే ఒకసారి అది ఫిట్స్ అని మనం నిర్ధారించిన తర్వాత సిమ్టమ్స్ బట్టి ఏం చేయాలి రైట్ జనరల్లీ ఏంటంటే మనకు ఆ ఫిట్స్ వచ్చిందని అనిపించినప్పుడు ఆ పర్సన్ని కొంచెం సేఫ్ అట్మాస్ఫియర్ సేఫ్ ప్రాంతంలో మనం ఏమైనా పెట్టగలగాలి అంటే ఆయనని ఎక్కడన్నా పడి ఏదైనా షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి దగ్గరలో తలకి దెబ్బ తగలకుండా లేదంటే ఎక్కడన్నా హీట్ ఇక్కడ కిచెన్లో ఉంది లేకపోతే హీట్ ఉంది స్టవ్ ఉంది గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంది ఇట్లాంటి వాటిలో నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి తీసుకొచ్చి ఆయన పడుకోబెట్టగలడం లెఫ్ట్ లేటరల్ పొజిషన్లో అంటే మనం లెఫ్ట్ తిరిగేసి మెడని ఇట్లా కిందికి పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ సీజర్ అప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చి ఉండే ఏదైనా వామిటింగ్స్ లాంటివి ఏమైనా వచ్చినా ఏం చేసినా అది మనకు లంగ్స్లో పోకుండా అంటే ఆస్పిరేట్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్లాంటివి ఒకటి అండ్ ఏదైనా స్విమ్మింగ్లో ఉన్నారు లేకపోతే స్విమ్మింగ్ దగ్గర ఉన్నారు పూల్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడం ఎందుకంటే అది మళ్ళీ లంగ్స్లో కాదు వాటర్ వెళ్ళిపోకుండా సో ఇట్లాంటివి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తించినప్పుడు సేఫ్టీకి తీసుకురావడం అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెకండ్ దాని తర్వాత హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం అసలు ఏం జరిగింది దాన్ని బట్టి మనకి కారణాలు ఏంటి అనేది డాక్టర్ గారు నిర్ధారించగలగాలి క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి అండ్ ఏమైనా మందులు ఇంజక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలా ఏమైనా సిటీ స్కాన్ లాంటిది ఎంఆర్ఐ కానీ ఏమైనా చేయాలనేది తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని సో ప్రస్తుతానికి మాడుకుంటే మనకి సీజర్ టైప్స్ ఏంటి ఒకవేళ సీజర్ అని నిర్ధారించిన తర్వాత టైప్స్ నార్మల్గా వచ్చేసి రెండు ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఏంటంటే మనకి ఈజీ బేస్డ్ అంటే ఎలక్ట్రో ఎన్కఫలోగ్రామ్ అంటాం అయితే మనకి ఏంటంటే సర్ఫేస్లో మొత్తం అది పెట్టి మనం అన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సీజర్ అని తెలుసుకోవడానికి దాన్ని బేస్డ్ మనం కేటగరైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అది సింపుల్ సీజర్సా లేకపోతే జనరలైజ్ సీజర్స్ అనేది సింపుల్ సీజర్స్ అనుకోండి అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్లో నుంచే వస్తుంది ఫ్రాంటల్ లోబ్ కానివ్వండి లేకపోతే పెరాటల్ లోబ్ కానివ్వండి రైట్ లేకపోతే టెంపరల్ లోబ్ కానివ్వండి సో ఒకటే ఏరియా నుంచి వచ్చే సీజర్ని మనము సింపుల్ సీజర్ ఆర్ పార్షల్ సీజర్ అంటాం అయితే దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది ఎలక్ట్రోడ్స్ని బట్టి ఈ ఫ్రాంటల్ రీజన్ అనుకోండి సపోజ్ సో ఫ్రాంటల్ రీజన్ నుంచి వచ్చే ఆ ఎలక్ట్రికల్ అబ్నార్మల్ యాక్టివిటీ అనేది ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ డిటెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ అక్కడి నుంచి మనకి మొత్తం అంతా పాకుతుంది అండి సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ అది అ సింపుల్ సీజర్ ఒకటే ప్రాంతం నుంచి వచ్చే ఏరియా అనమాట దీంట్లో మళ్ళీ కొన్ని రకాలు ఉంటాయి ఫోకల్ సీజర్స్ అంటాం ఫోకల్ అంటే మళ్ళీ పర్టికులర్ ఏరియా ఒకటి దగ్గర నుంచి వస్తుంది కానీ అవేర్నెస్ బాగుంటుంది ఫోకల్ సీజర్స్లో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ పార్షల్ సీజర్స్ అంటాం అంటే అది కూడా సింపుల్ సీజరే అంటే ఒకటే యాక్టివిటీ ఒకటే రీజన్ నుంచి వస్తుంది కానీ మనకి దానివల్ల ఆల్టర్డ్ అవేర్నెస్ అంటే కన్ఫ్యూజన్లు ఉండడము మాట రాకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే అది సీజర్ వచ్చిన తర్వాత అబ్నార్మల్ యాక్టివిట
అది మొత్తం బ్రెయిన్కి అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి రెండు పక్కల స్ప్రెడ్ అయిపోయి అవేర్నెస్ పోతుందనమాట అంటే పేషెంట్స్ అన్కాన్షియస్ అయిపోతారు స్పృహ తప్పిపోతారు సో ఆరోజు ఒకటే ఉంటుంది కానీ మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి అవేర్నెస్ కోల్పోతారు దాన్ని సెకండరీ ఫో సెకండరీ సీజర్స్ సెకండరీ జనరలైజ్ సీజర్స్ అంటాం దాని తర్వాత వచ్చేసి జనరలైజ్ సీజర్స్ జనరలైజ్ సీజర్స్ అంటే ఏంటివి ఈజీ బేస్డ్ మనం డిటెక్ట్ చేయాలనుకుంటే అది మనకి డీప్ ఫోకస్ నుంచి వస్తుంది అనమాట అంటే బ్రెయిన్లో ఎక్కడో డీప్ ఫోకస్ మధ్యలో తలామస్ నుంచి కానివ్వండి తలామస్ కావచ్చు లేకపోతే మిడ్ బ్రెయిన్ కావచ్చు ఇట్లా డీప్ సెంటర్స్లో నుంచి వచ్చేసి అది ఏమవుతుందంటే రెండు సైడ్స్ రెండు సైడ్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్కి ఈక్వల్గా తలామస్ నుంచి ఇంటర్నల్ క్యాప్సుల్ ఫైబర్స్ అట్లా మొత్తం కాటెక్స్కి మొత్తం రెండు సైడ్స్లో వచ్చేసి మనకి రెండు సైడ్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లాంటప్పుడు దాన్ని జనరలైజ్ సీజర్స్ అంటాం అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే యాక్టివిటీ మనం చెప్పలేకపోతాం ఈజీలో ఎందుకంటే సమానంగా రెండు సైడ్స్ సిమెట్రికల్గా పోతుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏదో జనరలైజ్ సీజర్ అండ్ వీటిలో కంపల్సరీగా స్పృహ తప్పడం లాంటిది ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పార్షల్ సీజర్ అనుకుందాం పార్షల్ సీజర్ అది మన యాప్సన్ సీజర్ అనుకుందాం యాప్సన్ సీజర్ అంటే ఈ జనరల్లీ ఏంటంటే పిల్లల్లో వస్తుంది అండ్ వచ్చేసి వాళ్ళు సాధారణంగా ఏముండదు కానీ సడన్గా షేర్ చేస్తుంటారు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఇట్లా ఆగిపోతారు అనమాట ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ అట్లా మళ్ళీ తర్వాత నార్మల్గా వచ్చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ అ జనరలైజ్ సీజర్ అట్లానే మళ్ళీ టానిక్ లానిక్ సీజర్ అంటాం అంటే చేతుల కాళ్ళు టైట్ అయిపోవడము నాలుగు ఏట్లు గట్టిగా అనిపోవడము అర చేయడం కొన్నిసార్లు కొరకడము అండ్ వాయిలెంట్గా షేక్ అయిపోయి కింద పడిపోతారు దాన్ని కూడా అంటారు లేకపోతే టానిక్ సీజర్స్ అంటాం ఓన్లీ అంటే టైట్ అయిపోవడం చేతులు ఒక సైడ్ కానీ లేకపోతే మొత్తం ఒక బాడీ హాఫ్ అట్లా అయిపోవడం లేదు అంటే క్లానిక్ సీజర్స్ అంటే మొత్తం వైలెంట్ షేకింగ్ ఉంటుందండి వాళ్ళలో వాళ్ళలో షేకింగ్ ఉండి అట్లా కూడా పడిపోతారు అండ్ స్పృహ తప్పడం ఇట్లాంటివి ఉంటుంది ఆర్ ఎటోనిక్ సీజర్ అంటాం ఎటోనిక్ అంటే ఉంటూ ఉంటా అట్లే ఉంటారు సడన్గా కింద పడి కొలాబ్స్ అయిపోతారు అనమాట అట్లాంటిది ఒక సీజర్ కావచ్చు లేకపోతే మయాక్లోనిక్ సీజర్స్ అంటాం ఇది ఎట్లంటే మజిల్ జర్క్ లాగా వస్తుంది ఇది మయాక్లోనిక్ జర్క్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుందండి అదేంటి సప్పుడప్పుడు నిద్రలో రావడం సడన్గా జర్క్ రావడము నిద్రపోయే ముందు రావడం ఇట్లాంటివి వస్తాయి సో మయాక్లోనిక్ జర్క్ అనేది కామన్ ఉంటుంది అది కానీ మయాక్లోనిక్ సీజర్ అనేది మాత్రం దాన్ని వర్కప్ చేయాలి అండ్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ జనరలైజ్ సీజర్ అనమాట సో ఇవి సీజర్లో రకాలు ప్యాటర్న్స్ ఏంటనేది ఓవర్ వ్యూ సో సీజర్స్ ఇవి జనరలీ ఎవరికి వస్తాయి ట్రిగర్స్ ఏంటి ట్రిగర్స్ అంటే మనకి ప్రెస్పిటేటింగ్ కాజ్ అనమాట అంటే పేషెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళకి సీజర్స్ ఇంతకుముందు ఉన్నవాళ్ళకి కానివ్వండి వాళ్ళు మందులు వాడుతుంటే అయినా రావచ్చు లేదు సా సాధారణంగా ఎవరికైనా సడన్గా రావడం అనేది అది ఎందుకు వస్తుంది ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ రీజన్స్ సో కారణం కామన్గా ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఇది ట్రిగర్స్ అంటే మనకి లైట్ సిమ్యులేషన్ బ్రైట్ లైట్స్ చూడడం కానివ్వండి రైట్ బ్రెయిన్ చాలా టైర్డ్ అయిపోయింది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినారు బాగా పనిచేస్తున్నారు అలసట ఉంది ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ డిహైడ్రేషన్స్ అయినాయి బాగా అంటే మనం ఎండలో బాగా తిరిగినాము వాటర్ లాస్ అయిపోయింది వామిటింగ్స్ అయినా ఎక్కువ లేదు మోషన్స్ అయినాయి మనం ఫ్లూయిడ్స్ అడిక్వేట్గా తీసుకోలేదు దాని తర్వాత సో అట్లాంటప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల రావచ్చు లేదు నిద్ర సరిగ్గా లేదు మీకు రాత్రిలో వన్ టూ నైట్స్ నైట్ అవుట్ చేశారు ఇది మనం సాధారణంగా ఎగ్జామ్ టైంలో చూస్తుంటాం యంగ్ ఏజ్లో వాళ్ళకి లేదు నైట్ అవుట్ నైట్ డ్యూటీస్ కంటిన్యూ చేసిన వాళ్ళకి కూడా సడన్గా ఏంటంటే ఆ బ్రెయిన్కి రెస్ట్ లేనందుకు ఏంటంటే ఆ సెల్స్ హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతాయి అనమాట సో అట్లాంటప్పుడు కూడా సడన్గా సీజర్స్ రావచ్చు అండి సో అది అట్లాంటి కాజ్ ఒకటి ఆర్ టైంకి ఫుడ్ తినకపోవడము గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బాడీలో కరెక్ట్ లేదనుకోండి సో బ్రెయిన్ ఈజ్ అ వెరీ హైలీ గ్లూకోజ్ కన్జంప్టింగ్ ఆర్గన్ అనమాట అట్లాంటప్పుడు కూడా ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్ని ప్రివెంట్ ఎలా చేయాలి ప్రివెంట్ అంటే ఎలా దీన్ని నివారించగలుగుతాం అనేది ఒకవేళ ముందు నుంచే పేషెంట్స్ ఎపిలెప్టిక్ ఉన్నారనుకోండి అంటే ఫిట్స్ మనకు తెలిసిన సీజర్ పేషెంట్స్ ఉంటే ఫిట్స్ పేషెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్లీ మెడిసిన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఆ బ్లడ్లో ఆ డ్రగ్ లెవెల్ అనేది కంపల్సరీ అంత డోసేజ్ ఉండాలండి లేకపోతే సీజర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ ఏంటి ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ డ్రగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ జనరల్లీ మనకి ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ లేకపోతే టైం పెరుగుతున్నా కొద్దీ వెయిట్ పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ అవుతూ ఉంటుంది తగ్గితే పర్లేదు కానీ
కానీ మళ్ళీ ఫిట్స్ వచ్చేస్తుంది సార్ వన్ మందులు వాడితే మనం రెగ్యులర్గా అంటారు సో అది చాలా కామన్ కాజ్ అనమాట మనకి చూస్తున్న ప్రాక్టీస్లో కరెక్ట్ వెయిట్ తగ్గట్టు మళ్ళీ మనం మెడిసిన్ డోస్ పెంచాల్సి ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు రైట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామనెస్ట్ కాజ్ ఇంకోటి కామన్ కాజ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అండి అంటే మనం వెయిట్ కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేసిన టైమ్లీ కరెక్ట్ మెడిసిన్ తీసుకున్న రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉండడం ఇంపార్టెంట్ మనం ఎందుకంటే మనకి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి వస్తుంది సీజర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిందా మెడిసిన్స్ తీసేయాల్సిన మనకి తక్కువ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు ఆ మెడిసిన్స్ తగ్గట్లేదంటే వేరే కేటగిరీ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది మనకి అందువల్ల మనకి క్లినికల్ ఫాలోఅప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర రెగ్యులర్గా మీరు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అట్లా ఫాలోఅప్లో ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు మనం కారణాలు అనేది మాట్లాడుతున్నప్పుడు మెయిన్ కామన్ కాజ్ అనేది ఎవరికి తెలియదండి ఇడియోపాథిక్ ఎపిలెప్సీ అంటాం జనరల్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీజర్స్ ఆర్ ఫిట్స్ అనే దానికి కారణమే లేదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే దాని ఇడియోపాథిక్ అంటాం మిగతా కొన్ని కారణాలు మిగతా కాజెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి అయితే కారణాలు ఉంటాయి అంటే ఏంటి అవి కారణాలు రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ట్యూమర్స్లో వేరే జనరల్లీ చూస్తే మనకి సిమ్టమ్స్ వేరే ఉంటాయి దాన్ని బట్టి హెడేక్ కానీ తలనొప్పి కొంచెం పొద్దు పొద్దున వాంతులు రావడము దాంతోపాటు కొంచెం ఫిట్స్ రావడము కొంచెం వీక్నెస్ చేతులు కాళ్ళు ఏమైనా తిమ్మిరి పట్టడం పడిపోవడం ఇలాంటి వేరే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఫిట్స్తో పాటు దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ కామన్ అదర్ కామన్ కాజ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా మెనింజైటిస్ లాంటివి అంటే మెదడువాపు జబ్బు అంటాం కదా దాన్ని అంటే మెదడువాపు ఆర్ ఎన్కెఫలైటిస్ సో మెనింగ్ ఎన్కెఫలైటిస్ అనేది కూడా కామన్ ఇవేంటివి అంటే మనకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి మనకి జలుబు తన తర్వాత కూడా మనకి బ్రెయిన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్ పిల్లలలో సెప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్ ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు చీము గడ్డ లాంటిది ఏమన్నా ఏమైనా యాప్సెస్ బ్రెయిన్ యాప్సెస్ అంటాం మనకి ఏమైనా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా లేకపోతే చెవులో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా పన్నులో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా పైకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చీము గడ్డల ఫామ్ అవ్వడం సో దీనివల్ల కూడా మనకి ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు దెబ్బ తగిలినందుకు హెడ్ ఇంజురీ అంటే మన ట్రమాటిక్ బ్రెయిన్ ఇంజురీలో కూడా తలకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు కూడా ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఇది అంటుంది దాని తర్వాత కొన్ని మెడిసిన్స్ వల్ల కొన్ని రావచ్చు కొన్నిసార్లు ఆల్కహాల్ వల్ల రావచ్చు ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు డైలీ తీసుకుంటున్నారు సడన్గా కొన్నిసార్లు ఆపేశారు అట్లాంటప్పుడు రావచ్చు అప్పుడు ఆల్కహాల్ విత్డ్రాల్ సీజర్స్ అంటాం దాన్ని కొన్నిసార్లు మైగ్రెయిన్ పేషెంట్స్లో రావచ్చు సీజర్స్ అనేటివి ఇంకొన్నిసార్లు ఏంటంటే స్టేటస్ ఎపిలెప్టికస్ అంటామంటే కొన్నిసార్లు సడన్గా పేషెంట్స్కి ఒక్కసారి రాకుండా కంటిన్యూస్ వస్తుంది ఉంటుంది అనమాట ఫిట్స్ చేతులు ఫిట్స్ ఆగదు మధ్యలో కంటిన్యూస్గా వస్తుంటుంది అట్లాంటప్పుడు దాట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ మనం ఎంబడే ఇంకా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఆక్సిజన్ పెట్టడము అండ్ కారణం కొన్ని వేరే ఇంజక్షన్స్ ఉంటాయి అవి ఇచ్చుకొని మనకి కారణం ఏంటనేది మనం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సీజర్స్ ఎపిలెప్సీ మీకు ఒక ఓవరాల్ వ్యూ ఇచ్చినట్టు అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇన్ డీటెయిల్గా మనకి వచ్చినప్పుడు మనం వీకెండ్ డిస్కస్ అండి థ్యాంక్ స్టే హెల్తీ స్టే